Senhor presidente, deputado André Correia, André Siciliano, desculpa, senhoras e senhores deputados, estamos aqui para discutir e votar as contas de 2015 do governador Pezão. Eu quero dizer que nessa oportunidade de votar as contas do governador Pezão, eu estarei do lado do PMDB. O Estado do Rio vive uma das mais profundas crises institucionais, motivada por uma administração que nos colocou de joelhos perante os outros estados da federação. Com o um governador acusado de mau uso do dinheiro público, ainda aguardando o julgamento, mas que, por conta disso, está numa posição, numa posição de fragilidade perante os rumos que essa economia precisa tomar no sentido, no sentido de ter a sua recuperação da recuperação que todos nós queremos. Nós nos repetimos aqui nessa tribuna, colocando a situação dos aposentados e servidores que não têm o seu salário em dia, atrasado. Nós nos colocamos nessa tribuna para denunciar a situação da assistência social que não recebe recursos mínimos para garantir seus, os idosos, para garantir as crianças em situação de fragilidade social. Nós não nos cansamos de debater aqui e apontar a quantidade de mendigos espalhados pelas ruas da capital do Estado, dormindo debaixo de marquises em cima de folhas de papelão. Nós não deixamos de estar aqui denunciando a situação caótica da educação pública, sem verbas de custeio, sem verba de manutenção, com um ano letivo totalmente irregular, deixando de atender o requisito básico para a melhoria social desse Estado, que é a educação pública de qualidade. Aliás, ponto garantido na Constituição Federal. Nós não deixamos de estar aqui apontando a situação da universidade pública, o ENF, o ERG, o ESO, em que pesquisas que demandaram tempo e recurso público são jogadas na lata de lixo em função da descontinuidade do repasse público. Nós não deixamos de estar aqui apontando a situação caótica do Hospital Pedernesto, Hospital Escola, há muito tempo, que há muito tempo deixou de ser prioridade desse governo e está entregue à sua sina, sacrificando, como já falei aqui em outras vezes, a alta complexidade que é essencial para a remoção de pacientes do interior que não têm acesso a tecnologias mais avançadas na área de saúde, que estão concentradas no Hospital Pedernesto. Nós não deixamos de aqui denunciar a situação dos hospitais públicos, em que pacientes ficam a noite inteira sentados numa cadeira usando soro na veia. Nós não deixamos de denunciar aqui a situação de cirurgias que são retardadas, muitas vezes, com prejuízo da própria vida daquelas pessoas que dependem diretamente do serviço público de saúde. Nós não deixamos de denunciar aqui a situação de diabéticos, de pessoas que dependem de medicamentos de, alta, de alto custo, que deixaram de ser fornecidos como, pelo Estado, descumprindo a sua obrigação 
e, mais uma vez, condenando pessoas a terem suas vidas encurtadas por conta do mau uso do recurso público. Nós não deixamos de apontar seguidamente a situação da segurança pública desse Estado, claramente sacrifica seus policiais e, principalmente, sacrifica a sua população mais pobre, vítima desse desmando, dessa falta de comando no serviço público desse Estado, na gestão pública desse Estado. Aplaudimos aqui, e eu aplaudi também, o aumento da remuneração e a garantia da remuneração de policiais. Mas esse governo, esse governo pesão, não tem objetivo de garantir pensando na família ou naqueles policiais militares e civis. Ele quer simplesmente garantir o braço repressor desse Estado para impedir que a justa manifestação da população sofrida não aconteça nas portas dos palácios públicos. Mas eu falei, eu estou a favor, vou votar com o PMDB. Não o PMDB do Estado do Rio de Janeiro, mas o PMDB nacional, que a partir do momento que o TCU falou das pedaladas que foram cometidas por esse governo referentes à presidente Dilma, esse PMDB federal colocou que essas pedaladas impediam a continuidade do governo. Suas manifestações foram claramente, claramente, para tomar conta de um governo legitimamente eleito. Essa situação se repete aqui. As pedaladas aconteceram aqui. As pedaladas aconteceram aqui claramente. E agora é a hora de nós, deputados, que temos a representatividade do voto, nós darmos a mesma solução que foi dada lá. A mesma solução que foi dada lá. E eu aqui não quero fazer apologia do governo da ex-presidente Dilma. Não é aqui. Não cabe a mim, cabe ao PT fazer. Mas eu quero dizer que aquilo que foi usado lá, com apoio decisivo da bancada do PMDB, caracterizando as pedaladas descritas pelo TCU, as pedaladas descritas pelo TCU, a crise econômica e a incapacidade denunciada de, de que o governo Dilma não estava capaz de fazer frente à crise, nós estamos exatamente na mesma situação nesse Estado. Um governo que pedalou, um governo que não soluciona a crise, um governo que deixa esse Estado do Rio de Janeiro, a segunda unidade da federação em arrecadação, literalmente de joelhos, com um governador que não sabe mais o que fazer, a não ser fazer caminho fundo para Brasília com pires na mão, tentando resolver uma coisa que ele não tem mais condição de resolver, porque perdeu exatamente aquilo que é mais importante no político, que é a credibilidade pública.